ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট দ্যাট ইজ স্ট্রিম ফাংশন এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমে আমরা বলে রাখি এই স্ট্রিম ফাংশনটা আমাদের পিওরলি একটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট যে এই কনসেপ্টটা শুধুমাত্র ডিফাইন্ড ফর এ টু ডি ইনকমপেটেবল ফ্লো তো আমরা শুরু করি টু ডি ইনকমপেটেবল ফ্লো এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো যে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন অনুসারে এখানে অবশ্যই এরকম থাকার কথা যে ডেল্টা ইউ ডেল্টা এক্স প্লাস ডেল্টা ইউ ডেল্টা ভি এটা একুশ টু জিরো হবে ভি বললাম ডেল্টা ভি ডেল্টা ওয়াই এটা একুশ টু জিরো হবে ইনকমফর্টেবল ফ্লো এর জন্য আমরা জানি আরও একটা টার্ম এখানে আসার কথা ডেল্টা ডাব্লিউ ডেল্টা রেড বাট যেহেতু এটা টু ডি ফ্লো সে কারণে আর অন্য ফাংশনটা আসেনি ঠিক আছে তো এখন আমরা এমন একটা ফাংশনকে এখানে ডিফাইন করতে চাই আমরা এমন একটা ফাংশনকে ডিফাইন করতে চাই যেই ফাংশনটার কোনো একটা ডিরেকশনের রেসপেক্টেড ডেরিভেটিভ তার লম্ব বরাবর যেই ভেলোসিটি আছে সেই ভেলোসিটিটা আমাকে প্রোভাইড করবে যেমন আমি ডিফাইন করতে চাই এভাবে যাতে আমার ডেল্টা টাই ওভার ডেল্টা এক্স এই জিনিসটা এক্স অ্যাক্সেস এর সাথে লম্ব যে ডিরেকশনটা আছে সেই ডিরেকশনের ভেলোসিটিটা আমাকে প্রোভাইড করবে তো এক্স অ্যাক্সেস এর সাথে লম্ব ডিরেকশন কোনটা সেটা হলো আমাদের ভি এবং অন্য যে ডিরেকশনটা আমরা নিচ্ছি সেটা হলো ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা ওয়াই এটা সমান সমান আমরা আবার মাইনাস ইউ বিবেচনা করি এটা সমান সমান আমরা কি বিবেচনা করি মাইনাস ইউ বিবেচনা করি আমরা জিনিসটাকে ডিফাইন করলাম এইভাবে ওকে তো এই ডেফিনেশনটা দেওয়ার কারণ কি আমি একটু লিখে রাখি যেটা আমরা ডিফাইন করলাম এই ডেফিনেশনটা দেওয়ার কারণ হলো যে আমরা এখন কন্টিনিউটি ইকুয়েশনে ইউ এবং ভি এর বোতলে একটা ফাংশন ব্যবহার করবো সাই যে ফাংশন আমার কন্টিনিউটি ইকুয়েশনটাকে স্যারিসফাই করবে সো আমি যদি সেখানে বসাই ভ্যালুগুলো তাহলে দেখি কি আসে প্রথমত আমার এখানে তো ডেল্টা ডেল্টা এক্স থাকে এবং ইউ এর বোতলে আমরা কি বসিয়ে দিব মাইনাস এ রাশিটা সো সেটাকে আমরা বসিয়ে দিই সো নেগেটিভ ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা ওয়াই এই জিনিসটা বসালাম আর এরপর আমার কি থাকবে এরপরে থাকবে প্লাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই ভি এর বোতলে কি বসবে ভি এর বোতলে বসবে ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা এক্স ঠিক আছে এরকম আসে তো এইটাকে যদি এখন আমরা একটু হিসাব করি খেয়াল করি তো কত আসে যদি আমরা অ্যাজিউম করে নেই যে আমাদের ফাইটা সব জায়গায় কন্টিনিউসলি ডেলিভারিটি পাওয়া যাবে মানে ফাই এর এক্স এর রেসপেক্টে ওয়াই এর রেসপেক্টে এক্স ওয়াই এর রেসপেক্টে ওয়াই এক্স এর রেসপেক্টে এভাবে সবগুলো তো আমার কি থাকবে ডেলিভারিটিভ এক্সিস্ট করে এটা যদি আমরা অ্যাজিউম করি তাহলে ক্লোরেস্টে থিওরম অনুসারে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের টোটাল ডেলিভারিটিভটা কি হবে সরি টোটাল ডেলিভারিটি না মিক্স ডেলিভারিটিভটা সবসময় সমান হবে অর্থাৎ আমি এক্স এর রেসপেক্টে করে তারপরে ওয়াই রেসপেক্টে করলাম অথবা ওয়াই রেসপেক্টে করে তারপরে এক্স এর রেসপেক্টে করলাম দুই ক্ষেত্রে আমার রেজাল্ট সেম আসবে তো সেই হিসাবে আমার এই পার্টটা আর এই পার্টটা যেহেতু এক্স্যাক্টলি সেম এবং একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ তাহলে সব মিলে এটা কী আসবে জিরো আসবে সো আমরা খেয়াল করি আমরা এখানে শুরু করলাম কোন সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে অফ কন্টিনিউটি কোয়েশন এবং সেটা এন্ড আপ করলে কিসে রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য কন্টিনিউটি কোয়েশন তার মানে আমরা যদি ফাইকে এভাবে ডিফাইন করি তাহলে ফাই ফাংশনটা কি করবে আমাদের কন্টিনিউটি কোয়েশন যেটা সেটাকে স্যাটিসফাই করবে ঠিক আছে তো ফাইকে আমরা তাহলে এখানে অ্যাজিম করে নিলাম ফাই বললাম সাই সাইকে আমরা অ্যাজিম করে নিলাম অ্যাজ এ ফাংশন অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই যেহেতু টু ডি ফ্লো এর ভিতরে সে একটা ফাংশন হিসেবে কাজ করবে তো এই ফাংশনটাকে আমরা তখন স্ট্রিম ফাংশন বলা শুরু করব ঠিক আছে এই ফাংশনটাকে আমরা কি বলা শুরু করব স্ট্রিম ফাংশন বলা শুরু করব এখন আমরা এটার একটা প্রপার্টি দেখতে চাই প্রপার্টিটা হলো এটা কি ইনকমফর্টেবল ফ্লো এর জন্য ল্যাপলাস ইকুয়েশন মেনে চলে কিনা তো সেটার জন্য আমরা কি দেখতে চাই আমরা প্রথমে যেহেতু ইনকমফর্টেবল ফ্লো তাহলে অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ক্রস প্রোডাক্টটা কি হবে ক্রস প্রোডাক্টটা জিরো হবে এবং যেহেতু এটা একটা টু ডি ফ্লো তাই আমাদের জন্য কিন্তু ক্রস প্রোডাক্টটা করা বেশ ইজি হয়ে যাবে জাস্ট এখানে আই আর জে এখানে ডেল্টা এক্স ডেল্টা ডেল্টা এক্স অ্যাকচুয়ালি আর এখানে কে তো থাকতে হবে বাট এইটা আমরা বসাবো ডেল্টা ডেল্টা আর এইখানে আমাদের কি বসবে এখানে আমাদের বসবে ইউ দেন ভি আর এইখানে আমাদের বসবে জিরো যেহেতু আমরা টু ডি ফ্লো নিয়েছি তাই আমাদের ওয়াই জেড এক্স এর কোনো কম্পোনেন্ট থাকবে না এবার যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ওকে তো যখন আমরা আই নিব তখন আমাদের কি আসবে এখানে আই নিলে ওয়াই ডেলিভেটিভ জিরো কে করতে হবে ওয়াই রেসপেক্টে জিরো কে ডেলিভেটিভ করতে হবে তো সেটা জিরো আসবে আর মাইনাস ভি কে জেড এর রেসপেক্টে ডেলিভারিটিভ করতে হবে এখন টু ডি এর জন্য তো জেড বলতে কিছু নাই রাইট তো সেই কারণে আমাদের এখানে কি চলে আসবে একটা জিরো চলে আসবে ইভেন আমরা এটাও মনে রাখতে পারি যে অনেক সময় দেখানো যায় এরকম যে টু ডি ফ্লোর ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা আমরা ডিরেক্ট একটা ফর্মুলাই ব্যবহার করি তো আমি একটু বের করে দেখাচ্ছি ফর্মুলাটা কিভাবে আছে
y okay ei pura ta saman saman hote hobe zero karon eta ekta e rotational flow so amra shei onushare jodi shamner dike agai amra ekhane ki dekhte pabo je amar ekta vector component ache k vector seta saman saman ache delta v over delta x minus delta u over delta y jeta equal to hoy arekta vector jeta equal to zero এখন এই দুইটা ভেক্টর যেহেতু পরস্পর সমান তাহলে তাদের কম্পোনেন্টগুলো পরস্পর সমান হবে তো বামপক্ষ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম্পোনেন্টটা কত কম্পোনেন্টটা হলো জাস্ট ডেল্টা ভি ওভার ডেল্টা এক্স মাইনাস এখানে আছে ডেল্টা ইউ ওভার ডেল্টা ওয়াই আর ডান পক্ষে আমাদের আছে কম্পোনেন্ট জিরো তো জাস্ট এই লাইনটাকে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে চাই এবং অনেক সময় তো এতটুকুকে আমরা টু ডি কার্লের ফর্মুলা করে মনে রাখি তো আমরা কি করবো একটু ইন্টিউশন থেকে আসে আর কি এই জিনিসটা থ্রি ডি কার্লের ফর্মুলাটা যেমন একটা ফর্মুলা নির্ভর জিনিস এবং এটাকে চিন্তা করাটা একটু টাফ টু ডি কার্লটা অতটা টাফ টাফ তাই আমরা যেটা করব টু ডি অবস্থায় আমরা এই জিনিসটাতে যাব না কারণ এখানে আসলে ম্যাথমেটিক্যালি অনেক এরর আছে তো সেই এরোটা আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই তাই আমরা এখানে বলবো যে টু ডি কার্ল এটার যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা হবে এরকম সরাসরি ডেল্টা ইউ ডেল্টা এক্স এটাকে ভি এর রেসপেক্টে আর ওখানে ডেল্টা ইউ ডেল্টা এটাকে ওয়াই রেসপেক্টে অর্থাৎ ভি কে এক্স এর রেসপেক্টে এবং ইউ কে ওয়াই রেসপেক্টে এভাবে আমরা কি করবো ডেলিভেটিভ করে নিব এবং এটার ক্ষেত্রে আমাদের আসলে ফাইনের তেমন একটা প্রয়োজন হবে না কারণ ভ্যালু দেখে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে কোন জায়গায় আমাদের রোটেশন হচ্ছে কোন জায়গায় রোটেশন হচ্ছে না প্লাস মাইনাস থেকে আমরা ক্লক ওয়াইজ এন্টি ক্লক ওয়াইজ এটা বুঝে যেতে পারি ঠিক আছে তাই আমাদের অন্য কোনো ধরনের আই জেকে এই জিনিসগুলো দরকার হয় না আচ্ছা তো যদি চাই হয় এখন আমরা কি জানি আমরা জানি যে এটা এই কোস্ত হতে হবে কত এটা কোস্ত হতে হবে জিরো ফরেন ই রোটেশনাল ফ্লো তো এখন আমরা এখান থেকে একটু সামনের দিকে আগাই আমাদের ডেল্টা ডেল্টা এক্স আছে ভি এর জায়গায় আমরা কি বুঝতে দিতে পারবো ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা এক্স রাইট এটা আমরা বসাতে পারবো এরপর এখানে মাইনাস আছে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই এটার বদলে আমি বসাতে পারবো মাইনাস অফ ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা ওয়াই ঠিক আছে কোন জায়গা থেকে বসাচ্ছি এই যে এখান থেকে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি এই পুরাটাই কোস্টে কথা হবে এই পুরাটাই কোস্টে হবে আমাদের জিরো তো এখন এখান থেকে যদি আমি সামনে আঁকাই আমি লিখতে পারবো ডেল্টা স্কোয়ার ডেল্টা এক্স স্কোয়ার ইন্টু সাই প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার সাই ওভার ডেল্টা ওয়াই স্কোয়ার এইটা ইকুয়ালস টু জিরো এইটাকে যদি আর একটু সিম্পলার টার্মস আমরা লিখি লিখলে কিন্তু আমরা তখন এভাবে লিখতে পারবো যে ডেল্টা স্কোয়ার অফ সাই এইটা ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এই যে জিনিসটা এটাও কিন্তু আমাদের ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটা মেনে চলছে কারণ ই রোটেশনাল ফ্লো ঠিক আছে তো এটা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা আরেকটা জিনিস বের করতে চাই সেটা হলো একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রিম ফাংশন যদি আমার কাছে থাকে একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রিম ফাংশন যদি আমার কাছে থাকে সেটা স্লোপ কি হবে সেটা আমরা বের করে রাখতে চাই তো আমরা একটু দেখি যে স্লোপ এটার জন্য প্রথমে আমরা যে কোনো একটা স্ট্রিম ফাংশন নিব সাই এটা একটু ফাংশন অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই ওকে এরকম ধরে নিলাম এবং প্রশ্ন মতে এটা কি হবে একটা কনস্ট্যান্ট হবে কারণ আমরা স্লোপ বের করতে চাই কার জন্য ফরেন কনস্ট্যান্ট স্ট্রিম ফাংশন আচ্ছা তো এখন আগের কনসেপ্ট অনুসারে আমরা যদি টোটাল ডেরিভেটিভ নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারবো ডে সাই এটাই কোস্টে আসবে ডেল্টা সাই অফ ডেল্টা এক্স তারপরে ডি এক্স প্লাস ডেল্টা সাই অফ ডেল্টা ওয়াই তারপরে আসবে ডি ওয়াই এটাই কোস্টে কত হবে জিরো হবে কারণ সি এর ডেরিভেটিভ টোটাল ডেরিভেটিভটা কত জিরো সো এখান থেকে আমরা যদি ভ্যালুগুলোকে সাবস্টিটিউট করা শুরু করি ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা এক্স এটার ভ্যালু কি হয় মনে আছে এটার ভ্যালু হয় ভি সো ভি ইন্টু এখানে কি থাকে ভি ইন্টু এখানে থাকে ডি এক্স এরপরে প্লাস ডেল্টা সাই ওভার ডেল্টা ওয়াই এটার মান কিন্তু মাইনাস ইউ তারপরে এখানে থাকে ডি ওয়াই এটা কোস্ট টু জিরো সো এখান থেকে আমরা কি বের করতে চাই আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স বের করতে চাই সো ডি ওয়াই ডি এক্স ইন্টু মাল্টিপ্লিকেশন আছে ইউ এটা সমান সমান আমাদের ওইখানে গেলে কই হয়ে যাবে ভি হয়ে যাবে যদি আমরা প্লাস মাইনাসগুলোকে কাটাকাটি করে ফেলি সো ফাইনালি আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স এটাই কোস্ট হয় ভি ওভার ইউ তাহলে এটা হলো আমাদের স্ট্রিম ফাংশনের যে স্লোপ সেটা যদি একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রিম ফাংশন হয় আমরা আরেকটা অ্যাডিশনাল জিনিস দেখাতে চাই সেটা হলো আমাদের এই যে স্ট্রিম ফাংশনটা সেটা একটা স্ট্রিম লাইন বরাবর কনস্ট্যান্ট থাকবে যদি আমাদের ফ্লোটা ই রোটেশনাল হয় স্টেডি হয় এবং ইনকম্প্রেসেবল হয় তাহলে তিনটা জিনিস ই রোটেশনাল স্টেডি এবং ইনকম্প্রেসেবল এই তিনটা যদি সত্য হয় তাহলে একটা স্ট্রিম লাইন বরাবর আমাদের এই যে স্ট্রিম ফাংশনটা সেটা অলওয়েজ কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে তো সেটা দেখানোর জন্য আমরা স্ট্রিমের যে ইকুয়েশন আছে সেখান থেকে স্টার্ট করতে পারি একটা স্ট্রিম লাইনের ইকুয়েশনকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি যে ডি এক্স ওভার ইউ এটা সমান সমান ডি ওয়াই ওভার কত ভি ওকে সো পরের লা
into a cane gas d y s duita case with them the actors in yashi talk number eight a little barbana delta psi over delta x into dx plus delta psi over delta y into dy it equals to zero so age in the camera act number equation a color aclam tell good probably i'm making the poor initial shuru column kid stream function equation there a streamline equation the function bulla mule so she take a camera you can take a genius you can put the body on i mean actors in the care to say it all a line to calgary a line to become like to carefully not already in the line to make club a line to card donors to chill it at a constant stream function all right thank you mr i'm not going to take on love at a stream liner equation to come up तो हमारा बुस्ते बच्ची जैसे एक स्ट्रीमलाइन है इक्वेशन थी के जैसे शॉर्ट तरह से एक टा कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन है दोनों स्ट्रीम फंक्शन और कुछ एक ही शॉर्ट आरोप है तो हमले ए दिन टा शॉर्ट ऑब्जर्व करें हमने की बोलते पारी जैसे स्ट्रीमलाइन है रूपरे ऑब्स्टिटो जैसे स्ट्रीम फंक्शन ठीक है सर माने एक तरफ स्ट्रीमलाइन जो दे हमारे नहीं अरुण हम लोग जानिए एक तरफ फ्लोर भी तो बिटिन धारणे स्ट्रीमलाइन थकते वाले बट वो एक तरफ स्ट्रीमलाइन बराबर बहुत ही टा पॉइंट है अमादर एक ही धारणे स्ट्रीम फंक्शन है वैल्यू थक दे तो ये टाइप चला अमादर स्ट्रीम फंक्शन नहीं है मोटा